డాక్టర్ ఆస్పిరెన్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శివారెడ్డి లాజిక్స్ ఈ సెషన్లో మనం ఎకనామిక్ సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి రిలేటెడ్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాము ఓకే అండ్ ప్రీవియస్గా మీకు ఆల్రెడీ ఎకనామీ మ్యారథాన్స్ కానీ హిస్టరీ మ్యారథాన్స్ కానీ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అవన్నీ కూడా మీకు ఫర్దర్ ఎగ్జామినేషన్స్కి యూజ్ అవుతాయి డెఫినెట్లీ ఓకే అండ్ అదేవిధంగా కరెంట్ అఫేర్స్ ఇయర్లీ రౌండ్ అప్ సిరీస్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి సో రెగ్యులర్గా మీరు క్లాసెస్ని అటెండ్ అవుతూ ఉండండి ఓకే నో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఎకానమీ అండ్ బ్యాంకింగ్ కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్గా ఉన్న టాపిక్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాము ఇండియా అండ్ విచ్ కంట్రీ అగ్రీ టు టేక్ బైలాటరల్ ట్రేడ్ టు హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ బై టూ థౌజండ్ థర్టీ ఓకేనా యుఎస్ఏ జపాన్ రష్యా యూకే సో బైలాటరల్ ట్రేడ్ కూడా ఎస్పెషల్లీ దేంట్లో మరి ఈ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ బై టూ థౌజండ్ థర్టీ అనే టార్గెట్ ఉంది అవునా బైలాటరల్ ట్రేడ్ ద్వారా అది కూడా బైలాటరల్ ట్రేడ్ అనేది దేనిపైన అంటే విచ్ ఈస్ ఆన్ ద నాన్ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ అండి వీటిపైన ఆన్ ద నాన్ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ పైన ఈ పర్టికులర్ బైలాటరల్ ట్రేడ్ అనేది జరిపించబోతున్నారు ఓకే హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ అనేది అనమాట బై టూ థౌజండ్ థర్టీకి అయితే దీంట్లో ఇండియాతో పాటు ఏ అదర్ కంట్రీ మరి ఎంఓయూ సైన్ చేసింది దాట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆప్షన్ డి అండి యూకే ఓకే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అనేది బైలాటరల్ ట్రేడ్ అనేది నాన్ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ రిలేటెడ్గా ఈ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ని రీచ్ అవ్వాలి బయట థౌజండ్ థర్టీ కల టార్గెట్తో ఇండియా ఇంకా యూకే అనేది ఒక అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకోవడం జరిగింది రీసెంట్గానే ఓకేనా అంగీకరించారు రెండు దేశాల మధ్యలో నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కంట్రీ బికమ్ ఇండియాస్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ డెస్టినేషన్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ ఆఫ్టర్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ యూఏ అండి ఏమన్నారు ఇండియా యొక్క థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ డెస్టినేషన్ ఇది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇండియా యొక్క ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ డెస్టినేషన్ వచ్చేసి యుఎస్ఏ అనమాట సెకండ్ వన్ యుఏ మరి థర్డ్ కంట్రీ ఏది అని అడిగారు నెదర్లాండ్స్ నైజీరియా మయన్మార్ వియత్నాం ఏంటంటే నెదర్లాండ్స్ అండి నెదర్లాండ్స్ అనేది థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ డెస్టినేషన్గా మారింది ఇండియాకి ఓకేనా సో ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ త్రీ ప్లేసెస్ ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి అండ్ అదేవిధంగా అంటే ఇండియా యొక్క ఎక్స్పోర్ట్ డెస్టినేషన్స్ అనేవి ఎస్పెషల్లీ ఒక పర్టికులర్ ఇయర్కి గురించి అడిగితే మీ ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి అంటే నెదర్లాండ్స్ అండి థర్డ్ లార్జెస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నది ఫస్ట్ అయితే ఏదంటే యుఎస్ సెకండ్ యుఏ థర్డ్ అనేది నెదర్లాండ్స్ అనమాట ఇండియా యొక్క ఎక్స్పోర్ట్ డెస్టినేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ Which country is all set to join India's UPI payment system? Russia, France, Japan, Italy. And one thing, a recent current affair regular get attend out in the world like already update on the UPI payment system in A countries join, agree, chase, accept, chase, and three countries in order to discuss chase. This is the 2023 economic current affair. So, if you have any information about the current affair, you can choose Japan is all set to join India's UPI payment system. The recent current affair is regular follow-up. You can also update it already related to the UPI payment system related to India. Okay? Next one. Which country emerged as the fourth largest investor in India during the financial year or fiscal year of 22-23 and USA, UAE, China, Russia. That is why UAE is the fourth largest investor in India during this particular year and month, okay, period and month. దీంట్లో ఏంటంటే ఎఫ్డిఐ పైన ఎక్కువగా ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది ఫారి డై ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట ఫ్రమ్ యుఏఈ టు ఇండియాకి వచ్చింది చూసుకున్నట్లయితే జమ్ డోవర్ ద త్రీ ఫోర్ టు యునైటెడ్ స్టేట్ డాలర్స్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ అండి ఓకేనా దాట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ సింగపూర్ అనేది లార్జెస్ట్ ఇన్వెస్టర్ అని చెప్పొచ్చు మనం ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్ ఇండియా విత్ సెవెంటీన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండి సింగపూర్ అనేది ఫస్ట్ టాప్ పొజిషన్లో ఉంది ఓకే ఇండియాకి సంబంధించి ఇన్వెస్టర్స్లో సెకండ్ పొజిషన్లో యూ కెన్ యూ కన్సిడర్ హియర్ మారీజియస్ అండి ఓకేనా మారీజియస్ అనమాట అండ్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నది యుఎస్ అండి ఓకే సో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఫస్ట్ ఇన్వెస్టర్ ఏమో సింగపూర్ సెకండ్ మారీషియస్ థర్డ్ ఏమో యుఎస్ అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్ లార్జెస్ట్ ఇన్వెస్టర్ ఇండియాకి ఉన్నది ఏది అని అంటే యుఏ అండి అండ్ అది కూడా ఫైన టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్లో మాత్రమే కన్సిడర్ చేయండి ఈ ఫోర్ కంట్రీస్ని ఓకేనా సో అలా ఫారిన్ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది లార్జెస్ట్ ఇన్వెస్టర్స్గా ఇండియాకి మారిన దేశాలు ఏవి అని అంటే సింగపూర్ మారీషియస్ యుఎస్ఏ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యుఏ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కంట్రీ has become the largest exporter of cars in 2023 Japan China India USA em annarandi largest exporter of cars annaru avuna
చైనా అనేది లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ గా మారింది రెండు వేల ఇరవై మూడులో దేనికి రిలేటెడ్ గా ఏ వెహికల్స్ అని అంటే మనకి ఆటోమొబైల్స్ సంబంధించి అంటే కార్స్ అండి కార్స్ యొక్క లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ గా చైనా అనేది టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది ప్రీవియస్ గా జపాన్ ఉండే బట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు డేటా ప్రకారము చైనా అనేది లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ కార్స్ గా టాప్ పొజిషన్ లో ఉన్నది ఓకే విచ్ ఇస్ ఓవర్ టేకింగ్ ద కంట్రీ కాల్ జపాన్ ఆర్ యూ క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ షుగర్ ప్రొడక్షన్ దిస్ సీజన్ విచ్ స్టేట్ సపాస్ట్ మహారాష్ట్ర at 107.29 lakh tons okay uttar pradesh rajasthan punjab haryana adhe vidhi sugar production ee particular season lo uttar pradesh ni surpass chestundi maharashtra ni okay previous ga maharashtra unde anamata so ipudu ee sugar production lo uttar pradesh ni top position lo undi which emerged emerged as the top sugar producer state in india okay in the country anamata అండ్ ఈవెన్ ప్రీవియస్ గా ఏంటంటే మహారాష్ట్ర టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది ఇప్పుడు దాన్ని సర్పాస్ చేస్తూ ఉత్తర ప్రదేశ్ అనేది టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది షుగర్ ప్రొడక్షన్ లో ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ వేర్ విల్ బి ద ఫస్ట్ మైనింగ్ స్టార్ట్అప్ సమ్మిట్ బి హెల్డ్ న్యూఢిల్లీ ముంబై కోల్కతా చెన్నై సో ఫస్ట్ మైనింగ్ స్టార్ట్అప్ సమ్మిట్ అనేది ఓకే మైనింగ్ కాపరేషన్ రిలేటెడ్ గా ఉన్న ఫస్ట్ సమ్మిట్ ని కండక్ట్ చేయబోతుంది నిర్వహించబోతుంది అది ఎక్కడ అని అంటే ముంబై లో అండి ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ ఓకే ద ఫస్ట్ మైనింగ్ స్టార్ట్అప్ సమ్మిట్ అనేది ఎక్కడ కండక్ట్ చేయబోతున్నారు అంటే ముంబై లో ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ గోవా సైండ్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ విచ్ స్టేట్ ఫర్ స్ట్రెంగ్నింగ్ టూరిజం కాపరేషన్ ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ త్రిపుర కర్ణాటక అదేంటండి ఏం అడిగారు గోవా అనేది ఏ అదర్ స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీతో ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏంటండి అఫీషియల్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ టూ ఆర్ మోర్ పార్టీస్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎంఓయు అంటే ఒక అఫీషియల్ అగ్రిమెంట్ అనమాట అయితే గోవా అనేది టూరిజం కోఆపరేషన్ ని స్ట్రెంగ్న్ చేయడానికి ఇంకొక అదర్ స్టేట్ తో రీసెంట్ గా కొలాబరేషన్ జరిగింది లైక్ ఎంఓయు సైన్ చేసింది అది ఏ పర్టికులర్ స్టేట్ ఆర్ యూటీతో అంటే ఉత్తరాఖండ్ తో అండి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ గోవా అండ్ ఉత్తరాఖండ్ సైన్ చేయడం జరిగింది ఎంఓయు ని దేన్ని ఉద్దేశిస్తూ ఏ సెక్టార్ ని డెవలప్ చేయడానికి టూరిజం సెక్టార్ ని ఫోకస్ చేస్తూ ఈ రెండు రాష్ట్రాల మధ్యలో రీసెంట్ గా ఒప్పందం అనేది కుదుర్చుకోవడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎయిమ్స్ టు ఫార్ములేట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పాలసీ ఉత్తరాఖండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఢిల్లీ కేరళ ఏంటండి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పాలసీని సంబంధించి ఫార్ములేట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్ గా ముందుకు రావడం జరిగింది టు ఫార్ములేట్ ఆల్ అబౌట్ ద గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పాలసీ అనమాట అయితే ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పాలసీ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అంటే ద ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పాలసీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టు అట్రాక్ట్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండి దేంట్లో ఎస్పెషల్లీ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ సెక్టార్ కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ ఫోకస్ చేస్తూ అండ్ అలాగే కన్సిస్టెంట్ అండ్ సస్టైనబుల్ సప్లైని అందించే విధంగా ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పాలసీ అనేది హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట క్లియర్ కదా అంటే మీకు ఐడియా ఉండాలి ఎందుకోసం గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పాలసీని ఫార్ములేట్ చేసింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ జనరల్ గా క్వశ్చన్స్ లో ఎలా అడుగుతారు అంటే సేమ్ ఇంద ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన విధంగానే అడుగుతారు లేదంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి అంటే రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ విషయంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడంలో ఏ పాలసీని లాంచ్ చేసింది అని కూడా అడుగుతారు అది గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పాలసీని ఫార్ములేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ ఎయిమ్స్ ఫర్ ఓవర్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద టాప్ ఫర్మ్స్ డైరెక్టర్స్ టు బి ఉమెన్ బై టూ థౌజండ్ థర్టీ ఇండియా చైనా జపాన్ యుఎస్ఏ అదేంటండి ఏ కంట్రీ అనేది థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టాప్ ఫర్మ్స్ డైరెక్టర్స్ అనేవి అనే వాళ్ళు ఉమెన్ ఉండాలి ఓకే సంస్థ అంటే మేజర్ గా అగ్రశ్రేణి సంస్థల డైరెక్టర్లు మహిళలు ఉండాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ ఒక థర్టీ పర్సెంటేజ్ అని టార్గెట్ పెట్టుకున్నది ఏ కంట్రీ అది ఎప్పటి వరకు రీచ్ అవ్వాలి అంటే టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా టాప్ ఫార్మ్స్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా ఉమెన్ అయి ఉండే విధంగా అంటే మాక్సిమం థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టాప్ ఫార్మ్స్ లో ఉమెన్ డైరెక్టర్ గా ఉండే విధంగా ఏ కంట్రీ ప్లాన్ చేస్తుంది అని అంటే దట్ ఈస్ జపాన్ అండి ఓకే ఆప్షన్ సి ఈజ్ యర్ ఆన్సర్ ఉమెన్ మేడ్ అప్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్
who is the author of the book Made in India: Seventy-five Years of Business and Enterprise. Raskin Bond, K. Shailaja, Ujjit Patli, or Ajit Patli, will pronounce this name. Amitabh Kant. Okay, so ever any Amitabh Kant, former Niti Aayog CEO, man, ki Amitabh Kant karu. Thano Rasno ka new book title le India ante Made in India: Seventy-five Years of Business and Enterprise. Ane oka book ni raidam jari gindi an matra. Rupa Publications in India dini publish raidam jari gindi. So Amitabh Kant karu choose na plate G20 Sherpa ka gora unnar during India presidency ye dete ondo G20 summit ke sammandhi chhi. Okay na? So ala thano ka book ni author shay saru Made in India: Seventy-five Years of Business Business and Enterprise ane book an matra. अच्छे रीसे मैं आलरे इयरली रउंड सिरी भाग में बुक्स अं आथर्स अने का रेवे इरव मूड इरव मूड वार्ता निचना पुस्तक मरी रचयत संबंधी क्लास आलरे अप्लोडी आ सैशन वाची खचिता अपकमिंग एग्जाम की यूज नैक्स्ट वन अकॉर्ंग टू दीपीएफ डेटा विच स्टेट हाज रिकॉर्डेड द हयेस्ट फार्मल जॉब क्रियेषन डेली कर्नाटक उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र अदी इपीएफ डेटा प्रकार ये स्टेट अने हयेस्ट फार्मल जॉब क्रियेषन रिकॉर्ड से अंटे महाराष्ट्र आपशन डी इज़ युर् आसर सो अकॉर्ंग टू इपीएफ अपीएफ फुल फॉर्मे मरी एंप्लायी प्रोविडेंट एंप्लायी प्रोविडेंट फंड आर्गनजे अवना सो ई पर्टिकुलर इपीएफ अने एंप्लायी प्रोविडेंट फंड आर्गनजे अने नियरली कंसर्ट थर्टी पाइंट सारी वन पाइंट थ्री नई क्रोर पीपल तो फाउंड न्यू फार्मल जॉब्स इन इंडिया इन द फिनाशल इयर आफ ट्वेंटी थ्री अंडी ओके सो अला हयेस्ट जॉब क्रियेषन महाराष्ट्र उ ट्वेंटी टू पर्सेज आफ जॉब क्रियेषन तो अं सैकेंड पोजिशन तमिलना थर्ड पोजिशन कर्नाटक फोर्थ पोजिशन हरियाणा अं फिफ्त पोजिशन गुजरात स्टेट अन्ट सो ई विधा इपीएफ डेटा प्रकार हयेस्ट फार्मल जॉब क्रियेषन उ स्टेट अने रिकॉर्ड अव जरूरी ओके दाट टाप पोजिशन में उ स्टेट अंत महाराष्ट्र सैकेंड वन जॉब्स एक्व क्रियेटा फार्मल स्टेट अंत तमिलना थर्ड वन कर्नाटक फोर्थ हरियाणा अं फिफ्त वज गुजरात ओके नैक्स्ट वन हू लाच द समर्थ कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल ट्रांसाक्ष ग्राम पंचायत लैवल का समर्थ कैंपेन डिजिटल ट्रांसाक्ष ग्राम पंचायत लैवल्ल प्रमोटा की लाचन जरिए मैं एवर लाचारे सारी आपशन की वेदा गिरीराज सिंग मनसुख मांधव्य अमिताभ षा सारी अमित षा और प्रईम मिनीस्टर नरेंद्र मोदी अंडी एवर गिरीराज सिंग गुजरा जरिए समर्थ अने कैंपेन एनकोसम देनी आबजेक्टिव तो अंत निर्ली फिफ्टी थौज ग्राम पंचायत अंडर आजादी का आजादी का अमृत महोत्सव में भाग में ओके ना सो लखनऊ में रीसेंट पर्टिकुलर समर्थ कैंपेन लाचारनम सो इध इनीषिये अभी मिनीस्ट्री को इनका इनवाल्व अभी ए मिनीस्ट्री अंटे मिनीस्ट्री आफ् रूरल डेवलपमेंट ए मिनीस्ट्री मिनीस्ट्री आफ् रूरल डेवलपमेंट अने मेजर इंपारटे रोल प्ले चे मिनीस्ट्री आफ् रूरल डेवलपमेंट अने समर्थ कैंपेन डिजिटल ट्रांसाक्ष ग्राम पंचायत लैवल्ल प्रमोटे विधा रीसे गिरीराज सिंग गुजार लाचन जरिए समर्थ कैंपेन ओके नैक्स्ट वन विच कंट्री रिज फस्ट डिजिटल सारी वरल फस्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉंड यूएसए चाइना इज्रेल जपा एम ए कंट्री अने वरल फस्ट लजेस्ट सारी फस्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉंड लाइक इंट्रड्यूस और रिज्जी अद्ते इज्रेल आपशन सी इज युर् आसर अच्छे इकडेटे फस्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉंड विच इज़ फोकसिंग आन द ब्लाक चेन अंडी सो ब्लाक चेन यूज फर् दिसवेंट वाज इवीएम कंपैटबल ओके एनाबली पोटेंशियल डिग्रेशन वित् अदर ब्लाक चेन सोल्यूशन तो फ्यूचर में ओके ना सो आधा इज्रेल इज्रेल कंट्री अने वरल फस्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉंड रिज़्ट जरिए अन्ट ओके अं नैक्स्ट वन इंकोक मेन इंपारटेंट थिंग एंटे वरल यांकिंग अंडी देंटी अंटे डिजिटल पेमेंट्स की संबंधी वरल यांकिंग अने जरिए देंट डिजिटल पेमेंट्स ओके वरल यांकिंग रिटेड टू दिजिटल पेमेंट्स अंडी अच्छे दींट ए कंट्री टापिटल पेमेंट्स की संबंधी अंटे इंडिया टाप पोजिशन अकौंटेड टू दर्टी सिक्स पर्सेज आफ् ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स अंडी टू थवी टू मोर दैन अदर फोर लीडिंग कंट्री कंबई वित् ब्रेजिल सैकेंड पोजिशन डिजिटल पेमेंट दाटो वरल यांकिंग ओके अं फाउड बै चाइना अंडी नैक्स्ट कंट्रीजी चाइना ने फाउत थाइलां इंका सौत् को अन्ट 
ఇది ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి ఫిఫ్త్ లో సౌత్ కొరియా ఫోర్త్ లో థాయిలాండ్ థర్డ్ చైనా సెకండ్ బ్రెజిల్ ఫస్ట్ ఇండియా అనమాట సో డిజిటల్ పేమెంట్ లో వరల్డ్ ర్యాంకింగ్స్ లో లీడింగ్ కంట్రీస్ లో మనకి ఇండియా అనేది టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది డిజిటల్ పేమెంట్స్ కి సంబంధించి ఓకే సో ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎకానమీ రిలేటెడ్ గా కాబట్టి డిజిటల్ పేమెంట్ సెక్టార్ కి సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి రైజ్ అవుతున్నాయి సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇక్కడ నేను మీకు ఈ క్లాస్ లో ఇది కవర్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో ఒకసారి మనం క్వశ్చన్స్ అని జస్ట్ రివైజ్ చేసేస్తాను ఓకేనా ఇండియా ఇంకా యూకే అనేది బైలాటరల్ ట్రేడ్ కి సంబంధించి అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకున్నాయి అది హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ థర్టీ కల్లా రీచ్ అవ్వాలి అది కూడా నాన్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న బైలాటరల్ ట్రేడ్ అనమాట ఇండియా ఇంకా యూకే మధ్యలో నెక్స్ట్ వన్ ఇండియాకి థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ డెస్టినేషన్ గా మారిన దేశం ఏది అంటే నెదర్లాండ్స్ అండి ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ డెస్టినేషన్ గా ఉన్నది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా సెకండ్ వన్ ఏమో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమరైట్స్ థర్డ్ వన్ ఏమో నెదర్లాండ్స్ అనమాట ఓకే అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇయర్ కూడా చూసుకోండి థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కి సంబంధించిన డేటా ప్రకారం మీరు అండ్ యూపీఐ పేమెంట్ సిస్టమ్ సంబంధించి జపాన్ అనేది కూడా ఇండియా సంబంధించి యూపీఐ పేమెంట్ యూపీఐ పేమెంట్ సిస్టమ్ ని జాయిన్ అవ్వబోతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇండియాకి లార్జెస్ట్ ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ ఇన్వెస్టర్ గా ఉన్న కంట్రీ యూఏఈ అనమాట ఇది ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పైన చూసుకుంటే ఫస్ట్ సింగపూర్ సెకండ్ మారీషియస్ థర్డ్ వన్ యుఎస్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ యూఏ ఓకే ఒకవేళ ఫస్ట్ అని క్వశ్చన్ అడిగితే సింగపూర్ మీ ఆన్సర్ అవ్వాలి సెకండ్ అంటే మారీషియస్ థర్డ్ అంటే యుఎస్ ఫోర్త్ అని అడిగారు కాబట్టి యూఏఈ అయింది ఇక్కడ ఓకేనా సో క్వశ్చన్ ప్రాపర్ గా చదివి ఆన్సర్ చేయండి మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ కార్స్ గా ఏ కంట్రీ అంటే చైనా అనమాట ప్రీవియస్ గా జపాన్ ఉండే ఇప్పుడు జపాన్ ని ఓవర్టేక్ చేస్తే చైనా టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది రెండు వేల ఇరవై మూడు డేటా ప్రకారము లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ కార్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ షుగర్ ప్రొడక్షన్ లో టాప్ సారీ టాప్ స్టేట్ ఏది అంటే ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అండి టాప్ షుగర్ ప్రొడ్యూసర్ గా ఉంది ఈ సారి డేటా ప్రకారము ప్రీవియస్ గా మహారాష్ట్ర ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ మైనింగ్ స్టార్ట్అప్ సమ్మిట్ అనేది ముంబైలో నిర్వహించబోతున్నారు అండ్ గోవా అనేది ఉత్తరాఖండ్ తో ఎంఓయూ సైన్ చేసింది టూరిజం కోఆపరేషన్ ని స్ట్రెంగ్ చేస్తూ నెక్స్ట్ వన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అనేది రీసెంట్ గా ఫార్ములేట్ చేసింది గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పాలసీని అది కూడా ఏంటంటే రెన్యువల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ పరంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఈ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పాలసీని ఫార్ములేట్ చేయబోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ జపాన్ అనేది థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టాప్ ఫార్మ్స్ లో ఉమెన్ డైరెక్టర్ గా నిర్వహించాలి అనేది రెండు వేల ఇరవై మూడు కల్లా పెట్టుకున్న టార్గెట్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ అమితాబ్ ఖంత్ ఫార్మర్ నీతి ఆయోగ్ సిఇఓ మేడ్ ఇన్ ఇండియా సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజ్ అనే బుక్ ని రీసెంట్ గా ఆథర్ చేయడం జరిగింది ఈపీఎఫ్ఓ డేటా ప్రకారం ఎంప్లాయీస్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా ప్రకారము హైయెస్ట్ ఫార్మల్ జాబ్ క్రియేషన్ లో మహారాష్ట్ర టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది సెకండ్ పొజిషన్ లో తమిళనాడు థర్డ్ పొజిషన్ లో కర్ణాటక ఫోర్త్ పొజిషన్ లో హర్యానా ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో గుజరాత్ ఇది కూడా ఫైనాన్షియల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ డేటా ప్రకారం అనమాట ఈపీఎఫ్ఓ డేటా ప్రకారంగా హైయెస్ట్ జాబ్ ఫార్మల్ ఫార్మల్ జాబ్ క్రియేషన్ లో మహారాష్ట్ర టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది ట్వంటీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జాబ్ ప్రొఫైల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సమర్థ క్యాంపెయిన్ ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ తీసుకురావడం జరిగింది యాభై వేల గ్రామ పంచాయత్స్ లో డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ప్రమోట్ చేసే విధంగా ఈ సమర్థ క్యాంపెయిన్ ని గిర్రాజ్ సింగ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది అండ్ వరల్డ్ లోనే డిజిటల్ గవర్నమెంట్ బాండ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కంట్రీ మొట్టమొదటి కంట్రీ ఏది అని అంటే ఇజ్రాయల్ అండి ఓకే అండ్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ లో ఇండియా టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది సెకండ్ పొజిషన్ లో బ్రెజిల్ థర్డ్ పొజిషన్ లో చైనా ఫోర్త్ పొజిషన్ లో థాయిలాండ్ సౌత్ కొరియా అనేది ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఉంది ఓకే సో ఇది మీకు ఎకానమీ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనమాట సో ప్రీవియస్ కొందరు ఎకా మ్యారథాన్స్ అడిగారు కాబట్టి మీకు రిలేటెడ్ గా ఉన్నవి ఇంటర్లింక్ చేస్తూ ఈ సెషన్ లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఓకే థ్యాంక్ యూ గైస్ విల్ బి గోయింగ్ టు మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అదర్ సెషన్ అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన వీడియోస్ ని అదర్ ఆస్పిరెన్స్ కి షేర్ చేయండి అండ్ అలాగే డోంట్ ఫర్ గట్ టు క్లిక్ ద లైక్ బటన్ ఓకే అండ్ జిఎస్ కి సంబంధించి కానీ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ కానివ్వండి సో ప్రతిదీ కూడా శివాడి లాజిక్స్ యూట్యూబ్